ఒకటి మైనస్ ఒకటి మైనస్ నాలుగు ఆరు మరియు మైనస్ మూడు మైనస్ ఐదు శీర్షాలుగా గల త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యాన్ని కనుగొనడం ఎలాగో ఈ ఎపిసోడ్లో మనం చూద్దాం త్రిభుజం ఏబిసి శీర్షాలను ఏ ఒకటి మైనస్ ఒకటి బి మైనస్ నాలుగు ఆరు సి మైనస్ మూడు మైనస్ ఐదులు అనుకుని దాని వైశాల్యం కనుగొనటకు ఈ సూత్రాన్ని వాడతాము ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఎక్స్ టూ వై టూ ఎక్స్ త్రీ వై త్రీలు శీర్షాలు గల త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యానికి సూత్రం మనకు ముందుగానే తెలుసు అది ఒకటి బై రెండు మాడ్లెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఆఫ్ వై టూ మైనస్ వై త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఆఫ్ వై త్రీ మైనస్ వై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ ఆఫ్ వై వన్ మైనస్ వై టూ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి బిందువులలో ఎక్స్ వన్ ఒకటి వై వన్ మైనస్ ఒకటి ఎక్స్ టూ మైనస్ నాలుగు వై టూ ఆరు ఎక్స్ త్రీ మైనస్ మూడు వై త్రీ మైనస్ ఐదు అనుకుని ఈ సూత్రంలో ప్రతిక్షేపించినచో ఈ కింది విధంగా వస్తుంది వన్ బై టూ మాడ్ మాడ్లెస్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ మైనస్ ఫోర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ మైనస్ త్రీ ఆఫ్ మైనస్ వన్ మైనస్ సిక్స్ దీన్ని సూక్ష్మీకరిస్తే ఇరవై నాలుగు చదరపు యూనిట్లుగా ఈ త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం వచ్చింది ఇదే సమస్యను షార్ట్ కట్ మెథడ్లో వచ్చేస్తే ఈ కింది విధంగా ఉంటుంది మొదటగా ఇచ్చినటువంటి మూడు శీర్షాలను గమనించి అందులో చివరి వర్తీసెస్ యొక్క అనగా చివరి శీర్షం యొక్క బిందువును తీసుకొని దానిలో ఉండేటువంటి నిరూపకాల గుర్తులను మార్చి రాసుకోవాలి ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఒకటి మైనస్ ఒకటి మైనస్ నాలుగు ఆరు మైనస్ మూడు మైనస్ ఐదు అనేటువంటి త్రిభుజ శీర్షాలుగా ఉన్నాయి ఇందులో చివరిగా ఉన్నది మైనస్ మూడు మైనస్ ఐదు దీని యొక్క గుర్తులు మార్చుకుని రాయగా మూడు ఐదు వస్తుంది ఇదే విధంగా మూడు ఐదు మూడు ఐదు అనే బిందువులను క్రమంగా ముందు ఇచ్చినటువంటి బిందువుల కింద రాసుకోవాలి తర్వాత వీటిని కూడాలి ఇప్పుడు కూడితే ఒకటి మూడు నాలుగు అవుతుంది మైనస్ ఒకటి ఐదు నాలుగు అవుతుంది మైనస్ నాలుగు మూడు మైనస్ ఒకటి అవుతుంది ఆరు ఐదు పదకొండు అవుతుంది మైనస్ మూడు మూడు సున్నా అవుతుంది మైనస్ ఐదు ఐదు సున్నా అవుతుంది ఇక్కడ మనం ఒక శీర్షాన్ని జీరో జీరోగా చేసుకున్నాం దీనివల్ల మనకు ఉపయోగం ఏమిటంటే మూడు బిందువులు ఇచ్చినప్పుడు మూడు బిందువులను సూత్రంలో ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ రెండు బిందువులను మాత్రమే ఉపయోగించి దీని యొక్క వైశాలని మనం కనుగొంటాం త్రిభుజం యొక్క శిక్షాలలో ఒక బిందువు మూల బిందువు అయినప్పుడు ఆ త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యము వన్ బై టూ మాడ్లెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ వై టూ మైనస్ ఎక్స్ టూ వై వన్ అని మనకు తెలుసు ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నాలుగు వై వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నాలుగు ఎక్స్ టూ మైనస్ ఒకటి వై టూ పదకొండు వీటిని ఈ సూ ఈ సూత్రంలో ప్రతిక్షేపించినచో మనకు ఇక్కడ కూడా ఇరవై నాలుగు చదరపు యూనిట్లు వైశాల్యం వస్తుంది కావున ఈ రెండు మెథడ్లో ఏ మెథడ్ చేసినా కూడా మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఒకే విధమైన ఆన్సర్ వస్తుంది అందులో ఇది కొంచెం సులువైన మార్గం